অপরাজিতা ফুলগুলো অনেক ফুটেছে আজকে গাছটা কেমন হয়ে গেছে বটে কিন্তু ফুলগুলো কিন্তু ফুটছে ভালো মা দিয়েছিল সেই গাছটা থেকে এখনও এত ফুল হচ্ছে এরকম ফুল ভর্তি গাছ থেকে না ফুল তুলতে খুব ভালো লাগে দেখো কতগুলো অপরাজিতা ফুল মায়ের কাছে সাদা অপরাজিতা হয়েছে মাকে বলবো সাদা অপরাজিতা আমাকে চারা পাঠাতে সাদা অপরাজিতাগুলো দেখতে কি সুন্দর জান তো দেখো না কত সুন্দর সত্যি অপরাজিতার যে ব্লু কালারটা দেখো কি সুন্দর আর এগুলো হচ্ছে চায়না টগর এই কিছুদিন আগেই মা একটা চায়না টগরের গাছ নিল মাকে বলছিলাম আমাদের আছে একটা আমার শ্বশুরবাড়িতে মা বলে যে আমি একটা বসাবো বলে এই পাড়াতে যে ফুলের দাদা এসেছিলো বিক্রি করতে তার গাছ থেকে নিয়েছে তোলা হয়ে গেল এগুলো এই মগে রাখি ফুলগুলো ধুতে হবে সকালবেলা তো সব পুজো টুজো করবো বলে একদম ফুল টুল তুলে সব রেডি করেছি তারপরে ঠাকুরের মানে হরি ঠাকুরকে দিয়েও দিয়েছি আর তারপরে এই যে আমার রানিমা উঠে পড়েছে আর উঠে আসছে উঠে প্রচন্ড কাঁদছে আমার বাবা থামাতে পারে না তারপর আবার আমি এলাম এই যে এই যে নিয়ে বসে আছে সমস্ত কাজ টাজ কমপ্লিট হয়ে গেছিলো জাস্ট পুজোটা বাকি ছিল এই যে সকালে চা ফুটছে আর এই যে হাজবেন্ডের আর আমার ওই জন্য একটু ভর্তি ভর্তি কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো সুস্থ আছো আর আমিও ভীষণ ভালো আছি আর আজকে তো শুভ দীপাবলি শুভ কালী পুজো যে দীপাবলি শুভেচ্ছা আমার তরফ থেকে তোমাদের সকলকে তোমরা আজকে দীপাবলির দিনে খুব সাবধানে আর নিজের মানে সাবধানতা অবলম্বন করে বাজি ফাটিও জ্বালিও তো চলো আমরাও কি কি করছি আজকে দিনটাতে তোমরা পুরো ব্লগটা দেখতে থাকো তোমরা সবটা দেখতে পাবে আর অলির আজকে মানে আগের বছর অলি বাজি ফাটানো সেরকমভাবে মানে নিজে হাতে পারেনি আর কি ওই আমরা জ্বালিয়েছি ও দেখেছে আর কি এবছর কিন্তু ও খুব এক্সাইটেড মানে আওয়াজ বাজির আওয়াজগুলো তারপরে ছোটো ছোটো মানে চুটকি যে বাজিগুলো সেগুলো তো খুব এক্সাইটেড তো দেখা যাক ও কতটা কি বাজি ফাটাতে পারে কি বাজি জ্বালানো দেখতে পারে আর যদি কার না জুড়ে দেয় তো গেল তো চলো সারাটা দিন তোমরা আমার সাথে থাকো দেখতে থাকো এই যে টিফিনের জন্য আজকে বাঁধাকপি আর গাজরটা যদি একটা পকোড়া বানাবো সেই জন্য এই যে মা বাঁধাকপি কেটে রেখেছিল ওখানে গ্যাসের মা খাবো সবাই মিলে যে খাওয়াবো ওই জন্য একটু অনেকটাই করা হচ্ছে বাঁধাকপি পকোড়া এই যে একটু নুন দিয়ে দিলাম জল দেব খুবই ভালো করে মাখাবো বাবা যদি আগে থেকে নুন দেওয়া থাকলে জল দিতে হতো না একটু নুন দেওয়া ছিল না তো ওই জন্য একটু জল দিয়ে শক্ত শক্ত করে মাখিয়ে নেব তো এই যে এইটা এক গামলা বাঁধাকপি মাখিয়ে এটুখানি হয়েছে এবার ভাজবো তো এই যে তেল গরম করে নিয়েছি এখন একটা একটা করে দিয়ে ভেজে নেব এই যে এগুলো লঙ্কা ছাড়া ভাজছি বাবাদের তারপরে এগুলো ভেজে নিই বাবা মায়ের জন্য তারপরে লঙ্কা করছি আমাদের এগুলো ভাজবো বাবা মা একদমই লঙ্কা খেতে পারবে না ঝাল
তোর পড়ে যাচ্ছিস কেন বল এই যে বাবার আর মায়ের ভাজা হয়ে গেছে এবার লঙ্কা দিয়ে ভালো করে আমাদেরটা মিশিয়ে নেব টিফিনের জন্য যখন আমি বাঁধাকপির পকোড়া করতে ব্যস্ত ছিলাম অলি সেই সময়তে অলির পাপা অলিকে নিয়ে একটু বেরিয়েছিল আসলে আমাদের বাড়ির কিছুটা দূরেই না এক জায়গায় এরকম ঠাকুর তৈরি হয় তো সেখানেই গিয়েছিল অলিকে নিয়ে অলির পাপা দেখাতে ঠাকুর তৈরি হচ্ছে তো অলি দেখো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠিক দেখছে কিভাবে ঠাকুর তৈরি করছে আজই কিন্তু কালী পূজা আর এখনও তো এখন মণ্ডপে কিন্তু কালী পূজা ঠাকুরগুলো এখনও যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়নি পুরোপুরি মোটামুটি প্রস্তুত হয়ে গেছে আর একটু জাস্ট বাকি তারপরেই যে যার মণ্ডপে সে সেই মাগুলো ঠিক চলে যাবে আস্তে আস্তে তো পুরো আমাদের এই ঠাকুরের তৈরির জায়গাটা ফাঁকা হয়ে যাবে তো দেখো কি সুন্দর ঠাকুরগুলো এক একটা ঠাকুর এক একটাভাবে সুন্দরভাবে বানানো ঠাকুর তৈরির একটা জায়গা থেকে বেরিয়ে কোন্তা ললিকে নিয়ে আর একটা জায়গায় গেছে আর এখানে না আমার এই দেওয়ারটা ঠাকুরের চক্ষু দান করে মানে চক্ষুগুলো আর কি ও আঁকে আসলে ও যেহেতু শিল্পী মানুষ তো ও এই কাজটাও খুব ভালোভাবে যত্ন সহকারে কিন্তু করে ঠাকুরের চোখগুলো দেখলেই তোমরা সেটা বুঝতে পারবে আর অলিকে দেখেই তোর কাকাই ওকে কোলে তুলে নিয়েছে আর কত আদর অলি তাকে করে দিল হলি এখন রসুন বোম ফাটাচ্ছে কত এক্সাইটেড ভাজা করে নেব এই যে এদিকে ঝিঙে আলু ভাজা হচ্ছে আর এদিকে আমি বসেছি এই যে লাউ শাকটা কুচি করে নিয়ে ভাজা বসিয়েছি মানে সিদ্ধ বসিয়েছি সিদ্ধ করে জলটা নিচড়িয়ে তারপর ভাজা করব সিদ্ধ করে জল চিপে নিয়েছি এখন কড়ার মধ্যে জিরে শুকনো লঙ্কা দিয়ে দিয়েছি দিয়ে গরম করে দিয়েছি এবার শাকটা তুলে দেবো দিয়ে এবার ভালো করে নেমে চলে ভাজা করতে হবে সিদ্ধ করে নিয়েছি এবার এই তেলের মধ্যে একটু পাঁচ পাঁচ ফোড়ন আর একটা দুটো তেজপাতা দিয়েছি একটু সামান্য হলুদ দেবো তেলের মধ্যে নিজে ভালো করে নাড়া ঝাড়া করে এই যে এটা ঢেলে দেবো এই যে এবার পোস্ত আর মাঝা লঙ্কা বাটাটা দিয়ে দেবো লাউ শাক ভাজা রেডি এখানে ঝিঙে আলু পোস্ত রেডি এখানে এখন একটু আলু ভাজা বসিয়েছি যেহেতু আমি একটু আলু ভাজা খাবো সেই জন্য আমার মতো একটু আলু ভাজা বসিয়েছি আর এখানে বসিয়েছি ডাল নিয়েছি শাক ভাজা ভাত এখানে হচ্ছে ডাল এখানে হচ্ছে যে আলু ভাজা আর এই হচ্ছে আমাদের ঝিঙে আলু পোস্ত তো চলো খাওয়া দাওয়া করে নিন আমরা এইগুলো তো আত্মক্ষণে করে ফেলি কারণ ওঠে বললে ও ঘেটে দেবে সবার করতে দেবে
সুন্দর হয়েছে কালকে নিয়ে এসছিল রঙগুলো করছে এখন এই যা এইটা দিয়ে করলো কোনোদিনও তো করিনি প্রথমবার করছি জানি না কেমন হবে আফটার মানে এটা তোলার পরে রেজাল্টটা দেখা যাক একটু বালির মতো কি 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 করছে বল তোলো আস্তে করে তোলো এই যে উপরের ঘর থেকে নিচের ঘর সবকিছু জায়গায় দিয়ে এখন চলে এসেছি এই হরি ঠাকুরের মন্দিরে তো এখানে এসে গুন্তল এগুলোকে সমস্ত সবটা করে রেডি করে ফেলেছে রেডি করার পরে দেখতেই পেলে তোমরা কেমন লাগছে কত সুন্দর জিনিসগুলো হচ্ছে তাই না আর এখানে দেখো এখন ঘরের লক্ষ্মী ঠাকুরের সামনে একটু দিচ্ছে ঘরের লক্ষ্মী ঠাকুর বলতে এখানে লক্ষ্মী ঠাকুরের তোলা থাকে আমাদের সিংহাসনে তো সেখানে এই নিচেটা আলপনা দেওয়া আছে এখানেই দিচ্ছে তো দেখো এখানে কি সুন্দরভাবে ছোট ছোট ওইগুলো দিয়ে রঙ্গুলিটা বানিয়েছে তো চারিদিকে তো সন্ধ্যা নেমে গিয়েছিল আর দেখো আমি এখন বাতি দেখাতে চলে এসেছি মমবাতি চারিদিকে জ্বালিয়ে দিচ্ছি আর বাতিগুলো নিয়ে এই রাঙ্গুলির ওপরে একটা করে বসিয়ে দিচ্ছি তো এরকমভাবে দিয়ে মাঝখানে বসিয়ে দিতে না খুব সুন্দর দেখতে লাগছিলো আর এইগুলো তো কোন দল কালকে নিয়ে এসে যে তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম এরকম মমবাতিগুলো তো এই মমবাতিগুলো না খুব ভালো মানে অনেকক্ষণ চলেও আর মানে খুব সুন্দরভাবে দেখতেও লাগে আর আমি যখন সব জায়গায় বাতিগুলো জ্বালাচ্ছিলাম না ওলি ঠিক আমার সাথে সাথে ঘুরে ঘুরে দেখছিল আর এটা কি ওটা কি মা এটা কি করছো মা ওটা কি করছো এরকম প্রশ্ন করতেই থাকছে সমস্তটা সাজানোর পর কেমন লাগছে তোমরা কিন্তু একটু কমেন্টে জানিও এখন আমি চলে এসেছি দাদু আর ঠাকুমার মন্দিরে তো ঠাকুমার মন্দিরে আর দাদুর মন্দিরে এখন রাঙ্গুলি বানিয়েছিল সেখানে আমি প্রদীপ আর বাতি জ্বালিয়ে দিচ্ছি তো ঠাকুমা আর দাদুর মন্দিরটাও যাতে আলোই ভরে থাকে স্বর্গে উড়ে যা রে ঝাড়ে মশাল ঝাড়ে বলো ঝাড়ে ধারে মশাল এখানে এটা এরকমভাবে করে নাকি ধারে মশাল ধারে কি বলতে হয় এদের এখানে এটা করে দেখিনি করে দিন আমাদের ওখানে এখানে দেখছি এরকম নীল বনকে যা রে নীলের বাতি খেতে স্বর্গে উড়ে যা রে দেখেছিস তো কিছু হচ্ছে বাবা কি সুন্দর দিচ্ছে আর ওলি ভয় পেয়ে যাচ্ছে হুম ওলি কিছু জানে না 
আমরা কি সুন্দর মজা করছি মজা খেলা আর ওলি দেখো না ওলি ভয় পাচ্ছি শুধু হাই পাপা কোথায় গেল বলে পাপা এসো পাপা এসো দাঁড়াও হাই পাপা আসছে দা ওলি হাতে নিয়ে একটু নিতে হয় নিতে হয় একটু নিতে হয় এলো এসো আমাকে দাও আমাকে দাও আমাকে দাও কে চারে দাঁড়ে মশাল দাঁড়ে কে চারে भापे बस दी एक नून दिए तो रेसिपिटे बनानों प्रथम नून दिए एक सिद्ध कर चरका बद दिए सब बजे जला सोरे सो तो सैक कर चले जाए कहीं भय लगे जुड़िए दिल तीन आल दुबड़ी जल
शुक्न लंका मरीच और देव गोटा जिरे दिए भाजा भाजा करब तो प्रथम देरी भाजा डाल पुरी पुरगुलो के भरे रखी भरे दस मिनट मत रखब तर गो तो ये डाल पुरीटार पुरगुलो के भरे तेल माखिए रेखे देव देखो कि भाव कर लेचीगुलो के बड़ो बड़ो सैजे करते हैं पुर कम दी ना एक पुर बेची दिए कर जान तो क्यों ये लेचीटा के रखम कर पुर नहीं पुर दिए दिल दिए बार ये भलोक मुड़े देव बस ये भलोक मुखटा के मुड़े दीते हैं एकदम रेखे दिए बेलबो और कड़ा तेल गरम बस भाजबो तो ये झाल दे तो मन नहीं झाल छाड़ा रखते तो दो प्लेन लुचि भेजे देव लुचिगुल प्रथम भेजे नहीं डाल पुरी गो पड़ो तो एक टेंशन आ ठीक ठाक भाव बेलते पर ना देखा जा भगवान दया माँ कल जो दया कर सुंदर भाव बेले दिए देखो एकदम भाजा शेष तुम खावा प्राय शेष बाकी आकाशे उड़े जा
ঘুরে চলে গেল তো এই যে আলুর দমটা করার জন্য এখানে তেলের মধ্যে জিরে দিয়ে দেব দিয়ে একটু হালকা ভাজা হয়ে গেলে এবার এই যে ধনে পাতার যে পেস্টটা ধনে পাতা দইয়ের সেটা দিয়ে দেব কাঁচা লঙ্কা ধনে পাতা দই আর হচ্ছে একটু আদা তো এই পেস্টটাকে ভালো করে একটু কষিয়ে নিয়ে একটু সামান্য নাড়াচাড়া করে এবার এই যে হালকা করে ভাপিয়ে রাখা আলুগুলো দিয়ে দেবো তো এই যে খেতে বসে গেছি আর এই যে লুচি আর হচ্ছে এই যে আলুর দম আলুর দম মানে ধনিয়া আলুর দম ফার্স্ট টাইম করেছি বেশ ভালো লাগে টক টক মতো হয়েছে টক দইটা দেওয়া বলে আর এই হচ্ছে ডাল পুরি দেখো ডাল পুরিটা নরম হয়েছে আর এই যে ডাল পুরির ভেতরে দেখো পুরো একদম ভর্তি এই যে চলো খেয়ে নি এখানে সবাই আছে ওলি আমার করলে এখানে ওলির পাপা এখানে মা আবার বাজি কাটাচ্ছে নাকি দাদারা আর বাবা এই যে বিছানার ওপরে দীপাবলির দিনটা দারুণ কাটলো দি সুন্দর ভাবে কাটলো সারাটা দিন আর রাত্রিবেলা একটু খাওয়া দাওয়া এই নিয়ে মোটামুটি ভালোভাবে দিনটা কেটে গেল আবার কালকে দেখা যাক কেমন দিনটা কাটে তো চলো আজকের মতো ভিডিওটা এখানে এন করছি আবার দেখাবে হবে কালকের নতুন ব্লগের সাথে ততক্ষণ তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর সকলকে ভালো রেখো ওলি টাটা করে দাও বাই